എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കെമിസ്ട്രി മൂന്നാമത്തെ ലെസണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അടുത്തത് സം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉണ്ടല്ലേ കുറച്ച് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടൻ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിളില് അതിന്റെ റിയാക്ടൻ ആറ്റംസിന്റെ എണ്ണവും പ്രോഡക്റ്റ് ആറ്റംസിന്റെ എണ്ണവും ഒക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ് സി ഒ ടു ഇപ്പുറത്ത് കാർബൺ ഒരെണ്ണം ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്തും റിയാക്ടൻ സൈഡിലും അല്ല റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ കാർബൺ ഒന്നും ഓക്സിജൻ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും കാർബൺ രണ്ട് സോറി കാർബൺ ഒരെണ്ണം ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവ്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ നൈട്രജനും എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവ്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഒരെണ്ണം ഉള്ളോ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നൈട്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പുറത്താക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ നൈട്രജൻ രണ്ടെണ്ണമായി ശരിയാ പക്ഷെ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജനും കൂടി കൂടി കാരണം എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഇപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തത് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഇത് അപ്പൊ എച്ച് ത്രീ എത്രയും മൊത്തം ഈ രണ്ടും മൂന്നും കൂടി ഇൻഡോ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻഡു മൂന്ന് ആറായി ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ അവിടെ ആറാവുമ്പോ ഇവിടെയും ആറാക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ എത്ര ഇട്ട് കൊടുത്താലാണ് ആറാവാ മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താലാണ് ആറാവുക അല്ലെ ത്രീ എച്ച് ടു ത്രീ എച്ച് ടു ഇപ്പൊ ത്രീ ഇൻഡു ടു സിക്സ് ആയി അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പുറത്ത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഓക്സിജനും നാലെണ്ണം ഇപ്പുറത്ത് ഹൈഡ്രജൻ നാല് ഓക്സിജൻ നാലെണ്ണം തന്നെ അതിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ലേ ബാലൻസ് അത് എണ്ണി നോക്കാം ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ആ ടേബിളിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എസ് ഒ ത്രീ എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു സൾഫർ ഓക്സൈഡിന്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോ എസ് ഒ ത്രീ ആയി ഇവിടെ എസ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും എസ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ നാലെണ്ണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ അല്ലേ കുറവ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ് നമുക്ക് ആകെ പാടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ആകെ ചേഞ്ച് ആയില്ലേ സൾഫർ രണ്ടെണ്ണമായി ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറെണ്ണമായി മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവാ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൾഫർ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആവുമ്പോ നാലും രണ്ടും ആറായി അപ്പൊ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിയാക്ടൻ സൈഡ് എല്ലാം എണ്ണി നോക്കണം ഇവിടെ ആദ്യം ഒ ടു ഒ ടു എന്ന് എഴുതാം ഒ ടു ഒ ടു കൂടിയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത് പിന്നെ ഇവിടെ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു എസ് ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സൾഫർ രണ്ടാറ്റായി മാറി ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നാലെണ്ണം പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേരുമ്പോ ഓക്സിജൻ സിക്സ് ആറ്റംസ് ആയി ഇവിടെയും സിക്സ് ആറ്റംസ് ആയി മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത എന്താണ് ബി എ സി എൽ ടു ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗിയോസ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ നമുക്കത് എഴുതി നോക്കാം ഓരോന്നും റിയാക്ടൻ സൈഡിലും പ്രോഡക്ട് സൈഡിലും ഓരോ മോളിക്യൂൾസിലും എത്ര ആറ്റംസ് വീതമുണ്ട് ഓരോ എലിമെന്റിന്റെ ബി എ സി എൽ ടു ബി എ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഗീവ്സ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ബി എ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ടു എച്ച് സി എൽ ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ശരിയല്ലേ
പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കേട്ടാ ഇതുപോലെ ഓരോന്നിന്റെ എണ്ണം നോക്കുക കറക്റ്റ് ആക്കുക അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കറക്റ്റ് എണ്ണാക്കുക വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എത്ര വണ്ണും സീറോയും ഒഴിച്ച് ഏതൊക്കെ നമ്പറുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയേ വേരിയം ഒരെണ്ണം തന്നെ ഉള്ളൂ സൾഫർ ഒരെണ്ണം ഓക്സിജൻ നാലെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ക്ലോറിൻ രണ്ട് അപ്പൊ ശരിയായോ വേരിയം ഒന്ന് സൾഫർ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ നാല് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ക്ലോറിൻ രണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ എന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ മതി ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ടു ഫോം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സി ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദസ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനുമാണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെസണില് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോ മഗ്നീഷ്യവും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എം ജി പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗിവ്സ് എം ജി സി എൽ ടു ഇതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരെ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് വരും അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കളയണം ക്ലോറിന്റെ ആണെങ്കിൽ പതിനേഴായിരുന്നു അല്ലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴാണ് യെസ് അപ്പൊ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെയിൽ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഏഴ് എണ്ണത്തിനെ കളയണേലും എളുപ്പം ഒരെണ്ണത്തിനെ വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിനെ വാങ്ങിച്ചു മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് എണ്ണം ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വിധം എടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിന്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ഇത് അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് അല്ലെ കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ നേടുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് എന്തായിരുന്നു അയോണിക് ബോണ്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ബോണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയപ്പോ മെഗ്നീഷ്യം ടു പോസിറ്റീവായി ക്ലോറിന് അതേസമയം തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ആറ്റത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി അങ്ങനെ ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവായി ഒരു നെഗറ്റീവായി ഈ റിയാക്ഷനിൽ നിന്നും ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ മെഗ്നീഷ്യം ഡൊണേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഈ രാസപ്രവർത്തനം നടന്ന സമയത്ത് മെഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്തു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ദാനം ചെയ്തു ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചു ഓക്സിഡേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് ആ പ്രക്രിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യത്തിനാണോ ക്ലോറിൻ ആണോ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് മെഗ്നീഷ്യത്തിന് കാരണം എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പഠിക്കന്നെ വേണം എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറക്കും ഇത് അങ്ങോട്ട് തെറ്റും ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ അതോ റിഡക്ഷൻ ആണോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തെറ്റി പോകും അപ്പൊ നന്നായി പഠിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പൊ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇനി ക്ലോറിൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഗെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനെന്താ പറയാ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെയിൻ
ഇവിടെ ആർക്കാ ക്ലോറിനാണോ മഗ്നീഷ്യത്തിനാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മഗ്നീഷ്യത്തിന് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനത്തെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് റെഡ്യൂസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആരാണ് നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യ ആണ് ഇനി ദ ആറ്റം വിച്ച് ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ആറ്റമാണോ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഗെയിൻ ചെയ്തത് ആ ആറ്റത്തിനെ പറയുന്നതാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ആരാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ ആണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് കാരണം ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഗെയിൻ ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് അത് പഠിക്കണം ഓക്സിഡേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിഡക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദ ആറ്റം വിച്ച് ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആൻഡ് ആറ്റം വിച്ച് ഗെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ എളുപ്പല്ലേ അപ്പോ ഇത് ഇനി ഓരോ ആ ഇതുകൾ എം ജി പ്ലസ് എഫ് ടു ഗിവ്സ് എം ജി എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ട പിന്നെ അത് പേജിൽ ഫോർട്ടി നയനില് എം ജി പ്ലസ് എഫ് ടു ഗിവ്സ് എം ജി എഫ് ടു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആറ്റം ഇതിലത്തെ ഏതാണ് വരാ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി നോക്കാം ഓക്സിഡേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചി ടു പോസിറ്റീവ് ആയി ഇനി ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം അതായത് നമുക്ക് വേറൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എം ജി എഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടു എം ജിയുടെയും എം ജിയുടെ ഒന്നാണ് ആ ഒന്ന് എഫിനാവും അപ്പൊ എം ജിക്ക് രണ്ടാണ് വാലൻസി വരുന്നത് അത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറിന്റെ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ടു കോമ സെവൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്ലൂറിന് വേണം അപ്പൊ ഫ്ലൂറിൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഫ്ലൂറിൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാണ് ഇതിൽ തന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആറ്റം ഏതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് എം ജി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആറ്റം ഏതായിരുന്നു റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ അല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത് ഫ്ലൂറിൻ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അതിന്റെ നേരെ തിരിച്ച് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആരാണ് ഫ്ലൂറിൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് ആർക്കാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എം ജി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ആരാണ് ഏതാണ് അങ്ങോട്ട് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ചെയ്ത് 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 നമ്മളൊന്ന് സമയമെടുത്തൊന്ന് ആല